Na? Wir fangen mal an. Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Ich bin so früh aufgestanden, das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, ich bin schon um halb sieben hier in der Werkstatt gewesen. Hab schnell gefrühstückt, Heine gefüttert. Und jetzt stehe ich hier. Wir haben ganz viel vor. Wir wollen unheimlich viele Filme machen und gute Filme. Und wir wollen es auch mal anders machen. Wir haben heute zwei Kamerafrauen hier. Ganz besondere, schöne Frauen. Die filmen heute. Das ist ja auch mal was anderes. Für uns ist ja auch mal attraktiver, wenn man mal eine andere Kameraführung hat. Und was wir heute machen wollen, ist unbedingt, Jörg kommt, Nils kommt. Und wir wollen ja heute Jörg überraschen mit dem weißen Teufel. Und deswegen bin ich auch so früh aufgestanden. Ich muss jetzt noch die Lichtmaschine zurecht löten. Hier ist der Motor noch, den müssen wir weiter noch zusammenbauen. Und dann muss er eingebaut werden. Und ich stehe jetzt erstmal ganz alleine hier. Ist auch schön. Dann hat man jedenfalls seine Ruhe. Und die Kamerafrauen, die sind nicht so anstrengend wie ein Kameramann. Die sind einfühlsame. Das finde ich gut. So, ich fange mal an. Ich löte hier jetzt mal. Wir haben hier aus zwei alten Lichtmaschinen, mache ich jetzt erstmal eine neue. Wir haben hier einen neuen Kondensator schon hingefummelt. Jetzt soll hier oben noch die Lichtspule rauf. So. Und da muss ich jetzt mal löten. Und dann nehmen wir ein gelbes Kabel, weil gelb ist bei Zündern immer Licht. So. Ich muss den erstmal ein bisschen ablöten da. So. Da können wir die ja eigentlich schon mal einbauen. So, das war das. Und wenn wir die Kabel jetzt das alle drei gut haben, machen wir dann noch einen dicken Schraubschlauch rüber. So. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch die Zündung einstellen, aber Nils wollte ja so einen Zündungseinsteller mitnehmen. Können wir hier eigentlich jetzt gar nichts machen. Also, dass wenn Jörg kommt und die Maschine sieht, dann muss sie auch ein bisschen sauber sein. Die ist jetzt so verstaubt und mal sehen, was wir da noch rausholen können. Einmal Motorradreiniger.
So, also hier an dieser Stelle muss ich mich ja noch mal bedanken. Wir haben ja diese Zunderpfanne geschickt bekommen. Vielen Dank. Das passt ja auch jetzt gerade so für den weißen Teufel, für die Übergabe an Jörg. Ich muss jetzt noch mal trocken machen. So, das haben wir jetzt. Jetzt kommt er auf die Bühne, der Teufel. Und dann stecken wir mal den Motor da rein. So, die Zündung. Sind wir wieder so weit? Die Kamerafrauen, die sind nicht so auf Zack. Die gucken mir immer mehr auf den Arsch, als wie hier, dass sie mal was filmen. Hier die schwarze Seele für den weißen Teufel. Wir müssen das ja noch ein bisschen umfummeln. Weil normalerweise ist ja hier ein ganz anderer Vergaser dran, aber wegen jetzt der 70 Kubik müssen wir natürlich auch einen größeren Vergaser haben. Und der muss hier angepasst werden. Es ist alles ein bisschen schwierig, weil hier läuft zum Beispiel das Kupplungsseil lang. Damit müssen wir dran denken, dass das äh, frei läuft. Und wir müssen natürlich hier den Ansaufstutzen wesentlich vergrößern, weil wir wollen ja gerne diesen Querschnitt haben, weil der ist ja hier zu klein, der Querschnitt. Und das fräsen wir nachher hier so ein bisschen aus, den Ansaufstutzen. Der wird angeglichen nachher nach, an, an dieses große, größere Loch. Und den müssen wir natürlich ein bisschen umbauen. Das ist ein Gummi von der KS50. Und das passt ja eigentlich hier wunderbar hier rauf. Und jetzt müssen wir hier nur noch ein Adapterstück bauen, sodass der Vergaser hier nachher so ungefähr sitzt. Ziemlich eng dran, wäre gut. Und dann muss man natürlich auch sehen, wie das nachher hier mit dem Luftfilteranschluss wieder funktioniert. Das ist alles äh, ein bisschen difficult. Aber wie gesagt, wir kriegen ja eigentlich alles immer wieder hin. 25, das ist ja mal glücklich. 25 ist doch gut. Oder? Habe ich doch auch sowas wie 25. Genau 25. Wenn der jetzt hier reinschnöpft, macht er. Könnten wir übernehmen. Sauber. Hier muss bloß ein Loch rein noch. So, jetzt müssen wir messen, wie lang der werden soll. Machen wir drei Zentimeter erstmal. Ja, jetzt kann er der alte Vergaser mal ab hier. Da müssen wir nur noch das Gasseil anpassen. Ich glaube nicht, dass das passt. Kann sein, dass wir da ein neues bauen müssen. Aber das sehen wir gleich. So, die Gasschiebernadel haben sie hier auf höchste Stufe gestellt. Ich würde die lieber erstmal auf die mittlere stellen. Das mache ich jetzt mal. So, machen wir die in die mittlere rein. Da, ne? So. So, ja. Dann werde ich jetzt mal weitermachen. Zündung einstellen. Da brauchen wir ja das Polrad gleich. Und was jetzt gekommen ist per Post, muss ich ja sagen, vielen Dank. Äh, da kam ja auch ein Kommentar, so macht man das nicht. 
den OT, den muss man mit so einer äh, Einstellschraube, hat mir jemand geschickt hier, hat wohl einer selber gebaut. Und das probieren jetzt mal aus. Damit kann man den OT finden. Den drehe ich jetzt mal hier rein. So ein Zündkerzengewinde hat er genommen. Und dann hat er hier so ein... Da soll der Kolben wohl gegenkommen. Wieso geht der denn noch nicht rein? Was ist das denn? Soll ich das mit dem Hammer reinhauen oder was? Also wirklich. Nee, also... Äh, bin ich jetzt doof? Nee. Das geht da nicht rein. Oder soll ich das mit dem Hammer reinhauen? Anscheinend ja. Aber ich mache das mal herkömmlich, so wie ich das immer gemacht habe. Einfach mit dem Schraubenzieher nach Gefühl. Moin! Ey, Nils! Na, was geht ab? Bist du schon fleißig? Oh, ich habe ja eben was erlebt. Ich habe hier so ein Teil geschickt gekriegt. Das soll ja angeblich zum OT finden sein. Und, ja. den, und dann soll ich das, wollte ich das hier reinstecken, dann passt das gar nicht. Du. Falsches, ja, viel zu groß. Ja, viel zu dick. Also das müsste man dann dünner drehen. Aber äh, verstehe ich nicht. Wir haben das. Ein OT, weißt du, den finde ich auch so. Aber wir haben doch auch äh, bei den anderen Videos äh, dieses Spezialgerät gehabt. Das ist das gleiche Prinzip gewesen. In genau, ja, genau. Oha, so. jetzt ist das gefallen. Das auch ja, noch. Ja, nun, ach, weißt du was? Ich habe alles mit. Ja, gut. Nee, das lassen wir mal. Ja, das lassen wir mal. Nett gemeint. Es war nett gemeint, aber wenn es nicht passt, dann lassen wir das. Du, Na? wir haben heute einen Auftrag. Was denn nun? Jörg kommt, die Maschine muss laufen, der weiße Teufel. Oha. Deswegen bin ich heute, ich bin wirklich heute Morgen seit, ich sag mal, 7 Uhr schon auf. Das ist doch gar nicht deine Uhrzeit. Nee, eigentlich nicht. Aber nee. wir haben ja Ehrfurcht vor Jörg, Oha. vor Herrn Jörg. Und der kommt ja nachher auch und dann will er mit der Maschine der, der, mal fahren. Der musste mich aber unterstützen. Deswegen habe ich doch dich angerufen, du sollst mir helfen. Also ich würde sagen, ich bin mich noch, noch woanders in drüben beschäftigt und will an der Fahrmaschine basteln. Okay. Da sind auch... Also zum Teil komme ich auch alleine klar, ja. aber du musst ja dann äh, äh, Motor einhängen. Stell, und so ist stell du mal die Zündung ein. Ja. Äh, dann brauche ich das jetzt nicht. Nee. Hier habe ich dir schon eine Fühlerlehre hingelegt. Oh, Ach, du ja. hast ja sowieso immer alles mit. Ja, eine so. Fühlerlehre heute mal ja. nicht, aber ich kriege hin. Und Quetschkante noch? Hast gemessen, ne? Quetschkante haben wir nicht gemessen. Nee, brauchen wir auch nicht, ne? Also ich, wir wollen das hier jetzt hier auch nicht auf Hochleistung bringen. Nee. Äh, also ich sag mal, wir könnten das ganz leicht messen. Äh, da legt ja. man eben halt so ein Messingdraht rein, klebt den ein und lässt den Kolben gegenhauen, dann misst du, misst du quasi den Draht ja. und dann weiß man eben halt, man darf nicht unter äh, 0,8 mm ja. kommen, dann ist das eine kritische Grenze. Aber das ist ja sozusagen was serienmäßig, was immer schon erprobt ist das läuft. Und, und dann brauchen wir das auch nicht. Nein, also ich würde nicht machen. Das ist Quatsch. Also wenn du einen Hochleistungsmotor haben willst, nee. ja, aber ist er ja nicht. Nils, du bist ja gar nicht auf Sendung, du musst mein Mikro mal a, a, a einschalten. Achso, okay, ja, warte, Moment. Sonst hören die Leute so, ein, nicht. zwei, drei nicht. Tests hören die mich jetzt? Ja, die hören mich jetzt, ne? Ist er jetzt ja. auf Sendung? Ja, Gut. super. So, Tim weitermachen. Nee, so. ja. das haben wir bei der anderen Zündung habe ich auch gemacht. Hier abgeschnitten mhm. und ich habe schon ein Stück äh, Andochstutzen gedreht. Und dann müssen wir das noch anpassen, damit der Bombe auch richtig läuft. Du warst ja wirklich schon fleißig. Ich war fleißig. Na gut, dann fange ich an. Ich stelle das dann mal ein, ne? Ja. Und du, wenn ich dich rufe... Ja, dann bin ich sofort für dich da. Dann schreibe ich, so. ah, nee. Ja, genau. Fertig. <lacht> so, bis gleich. Bis gleich. Ja, dann fangen wir mal an. Andi ist ja jetzt hier drüben. Und wir müssen jetzt äh, erstmal die Zündung einstellen. So, dann äh, machen wir das wie folgt. Wir nehmen erstmal das Polrad. Wir machen das Polrad hier drauf. Dazu kann man den Halbmunkal so ein bisschen nach unten setzen, damit er ein bisschen besser schnebelt. So, der ist schon mal drauf. Das Erste, was wir machen, wir versuchen mal den OT-Punkt zu finden. So, und jetzt können wir mal schauen, wo der ist. Wenn die Nadel jetzt wieder in dem Moment irgendwann zurückgeht. Aha, das ist hier. Das ist der OT-Punkt. Die Nadel geht wieder zurück. Machen wir uns jetzt hier am Gehäuse 
und am Poolrad eine Markierung. Am besten ist das immer mit einem Stift. So, und dann können wir nochmal raufschreiben aufs Poolrad. OT. So, dann ist das nämlich klar. Und jetzt gebe ich den einfach mal 1,2 mm vor OT. Weil das ein Linksdreher ist, müssen wir also nach rechts drehen, zurückdrehen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1 mm, 1,2 mm. Das zeichne ich mir hier jetzt nochmal an und mache hier jetzt einen Strich. So, dann mache ich da auf dem Gehäuse ein Z, dann weiß ich, das ist der Zündzeitpunkt. Hier ist natürlich der Kontakt, den man jetzt hier sieht und der soll ja dann aufgehen. Und wenn ich das so sehe, dann passt das alles schon. So, das mache ich dann da rein. So, und dann haben wir hier unsere Markierung und wir sehen, wir müssen das noch ein bisschen verstellen. So, die habe ich jetzt, den Kontakt habe ich jetzt gelöst mit der Schraube, packe die Fühlerlehre am höchsten Punkt hin, wo er dann aufgeht und schraube die Schraube jetzt wieder fest und habe ich diese 0,4 mm Abstand eingestellt. Also, wir haben jetzt hier, stelle ich ihn auf OT ein. So, und auf OT müsste er quasi voll geöffnet sein. Dann mache ich die, die Fühlerlehre, habe ich hier 0,4 mm, das sind die Angaben. Packe ich hier rein, nehme dann quasi die Schraube und stelle das so ein, dass das passt. Dass denn da der Abstand auf 0,4 ist. So, das habe ich jetzt gemacht. Die Schraube drehe ich wieder fest. So, jetzt haben wir hier zwischen den Kontakten einen Abstand von 0,4, wenn das Polrad auf ist. So, das müsste eigentlich hinhauen. So, jetzt haben wir, jetzt probiere ich das nochmal mit den Papierstreifen, ob das jetzt hinhaut. So, und jetzt soll das eigentlich, wenn ich, wenn er auf, auf Zündung steht, muss ich das Blatt Papier rausziehen können. Passt ganz genau. Das haben wir jetzt richtig eingestellt. So, dann haben wir die Zündung schon mal auf 1,2 mm vor OT eingestellt und das ist jetzt alles richtig. Ja, dann könnten wir eigentlich schon mal den hier abschneiden und dann holen wir noch mal Andi, was der dazu sagt. Andi! War schon fleißig. Hast fertig? Ja. Also, Jör Jörg ist ja drüben in Halle 2. Ja, habe ich kurz ja. gesehen gerade eben. Ich habe ihm gesagt, er darf hier nicht rein. Oha. <lacht> nee, weil das das ja ist auch wirklich für mich so ganz alleine vor der Kamera, ne? Ja, doof, ohne, ne? ohne Rückhalt, weißt ja. du, von dir. Ist doof, schon ne? Ein bisschen Hast du dich nicht wohl gefühlt, ne? Aber ich ja. komm rein. Ja. Aber also, ich habe hier... Aber die Kameramädels sind doch gut aus, ne? Mhm. Schön lange Haare zumindest. Ja. Bis zum Arsch. <lacht> <lacht> so, pass auf. Äh, wir haben... Ach, da hast du schon Markierungen gemacht. Ja, ne? also wow. pass auf, das ist der höchste Punkt, ja, ne? So, das ist in 0,4 eingestellt. Und jetzt haben wir hier auf... Warte mal, jetzt habe ich das mir abgehauen, das Papierchen. Und jetzt habe ich den mal... Äh, so, jetzt klemmt er. Ne? Ja. Und jetzt gehe ich hin und jetzt geht er raus. Siehst ja. du? Also es passt ganz genau. Das steht jetzt auf 1,2 mm vor T. Supi. Jo, langt. Super. Ähm, ja, also pass auf, Ansaugstutzen. Hier einmal absägen, ne? So, ja, dann würde ich vorschlagen. Aber ich würde, da ja. ich mal kurz einen Vorschlag machen. Ich würde jetzt sagen, wir hängen den Motor nur mal hinten rein, das würde nicht mehr so ein bisschen kippen können. Ja. Und dann können wir das mit dem Vergaser zusammen anpassen. Das war auch so meine Idee. Ja. Aber dafür müssen wir ihn ja trotzdem schon mal abschneiden. Das stimmt. Ne? Also, dass wir, dass wir den einbauen ja. und dann gucken, wie, ist, wie muss der Neigungswinkel Welche sein, Winkel, genau. für, damit das mit dem Luftfilter nachher auch passt. Mhm. Ah. Halt mal fest. Ja. Jetzt fest. Jo, setzt. Wenn ich jetzt noch einen Anschraub. Ja, so lass ich nur erstmal jetzt. Ja, okay. Dann können wir das mit dem Vergaser, mit dem Ansaugstutzen uns mal angucken. 
Da haben wir überhaupt kein Problem. Also hier muss ein kleiner Gehrungsschnitt hin. Und zwar ja. der gleiche, wie hier ist, am Zylinder. Weißt du? Ja. Der müsste es gehen. Da muss er ab. So, gucken wir mal ab, jeden Vergase. Jo. Ich sehe dich jetzt mal ganz grob ab. Machen wir den Stift wieder zu. Ja. Du sag mal, Andi. Mhm. Ich muss doch jetzt gleich rüber unterschweißen. Was sagt Jörg denn dazu? Er weiß doch, dass du hier bist. Ja, okay. Er hat, er hat ja schon gesagt, er hat eine leise Ahnung, warum du hier bist. <lacht> warum machst du Schweiß? Aber der sieht ja, dass ich was schweiß. Ja, guck mal, den müssen wir jetzt erstmal groß aufdremeln. Ja. Aber, oder sollen wir den erstmal anschweißen und dann dremeln wir den auf? Kann man, das ist auch eine gute Idee. Ja. Aber der muss hier guck mal, auch. Da muss er angeglichen werden, siehst du das? Hm. Nee, das mache ich lieber vorher schon mal. Dass wir die Angleichung haben. Willst du den noch Lass mal? uns den mal jetzt nochmal ranhalten. Das von der K50, das Gummi, das passt echt geil. Ja. Na, was sagst du? Ich, ich, ich sehe noch nichts, deine Hände sind davor. Ach so. Ja. Oh, ist doch geil. Ja, also, oh, nicht ganz ist das noch nicht, oder? Oder? Also, wenn ich das so. Ja, kann, ich muss oben ein bisschen weg noch. Ja. Sollen wir mal anzeichnen, aber? Ja, ich mach das mal. Oder pass auf, mach das doch mit einem Schleifer. Schleifen wir die doch jetzt ein bisschen hin. Ja, ich weiß ja, ja wo er will. Hier so ein bisschen. Alter, passt, ne? Super. Und hier können wir doch einen Schlauch rübersetzen. Ja, das machen wir. Einfach ne? so, machen wir den Gummi rüber. Den schneiden wir in der Mitte auf und ja. dann, das geht. Richtig gut, du. Ja, das wir mal schleifen. Jetzt glaube ich, kann man den hier auch raufstecken, so ein bisschen. Sah vorhin so, so ein bisschen aus. Ja. Also ein bisschen, ne? Das ist denn der Winkel. Ich könnte den ja so ein bisschen einsenken. Den jetzt. Soll ich mal machen? Dass Keine der Idee. Da, dass Bin der da so reinpasst. Oder? Ja. Ja, guck mal. Das Geil. Passt. Das, das würde ich da so reindrücken. Du. Ja, das kriege ich oh. hin. Oh, geil, Alter. Vom Winkel her ist das alles gut. Ja, das ist doch super. Ja. Und das ist hier auch noch ein bisschen flexibel. Das Andi. Gummi das gleicht das aus. Ja, so ist es. Dann mach den noch. Ja, den, 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 den schweiße ich jetzt erstmal zu. Möglichst hier. nicht durchschweißen, ne? Nee, nee, nee. Das kriegen wir schon. So. Ich mach mal schweißi, schweißi. Bist du der, was kannst du dir sagen? Warte mal, da ist noch ein Problem. Und Na? zwar, äh, wir haben diesen Bügel noch gar nicht mit einbezogen, aber der stört doch nicht. Nee, nee. Wenn wir Glück haben, nicht. Beim letzten Mal, wir haben die aber auch nee. schon verbreitert. Weißt du das noch? Ah, die, nee, der stört nicht. Vielleicht muss aber der Gaszug hier ja, durch. Nein, der kommt oben rüber. Ja? So hatte ich das. Guck mal, so passt das doch. Ja, super. Tip -top. Oder, oder wie du schon sagst, naja, das, das, das sehen wir das, denn. Das haut hin. Gut. Wackelt mal ein bisschen. Hoch und runter. Ne, doch jetzt. Ach, so, jetzt haben wir. Hat er? Ja. Gut. <lacht> Nicht ganz fest. Ich mache noch nicht ganz fest, ne? Nee. Ich mache mal die Mutti rauf. Willst du einen Radarmann haben? Ja, hatte ich hier schon. Wo ist er denn? Die habe ich schon wieder weggeräumt. Ja, hast du schon wieder weggeräumt. So, warte mal, wo ist der? Oh, optimal! Das ist das 17? Ja, ne? Ja. 
17 und wo habe ich den denn hingepackt? Ach, der liegt da hinter dem Motor. Holt sie mal? Ja. Geht los. Hinter dem Motor, sagt er. Ach, hier ist auch einer. Jetzt der ja, das ist ja der Kleine. Oder der reicht ja auch. Der langt ja auch für uns. Die Waldi ist das. Die Waldi? Der kleine Die Waldi. Du musst das eine Stunde musst nein, du das machen. Nein, nein, du musst das nicht. Das eine Stunde. Andi, ist gut jetzt. Ich will immer alles verkehrt machen. Nein. <lacht> nein, das ist alles gut, wie wir das machen. Da kann sich so. keiner beschweren, das ist alles genau richtig. So. <lacht> so, und jetzt. Äh, ja, warte mal, ja. ich bin jetzt ein bisschen außer Konzept. Hier, hier umbiegen, musst du Na ja, umbiegen. 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 Aber ich mache das, glaube ich, noch Nein, mal. Nein, bist du jetzt? Noch mal fester Hör machen. auf jetzt. So. Mann, Junge. Das muss ganz fest. Das ja, das mit, ist, ist mit fest. Mit 180 Newtonmeter muss das angezogen werden. Das sind, glaube ich, die Vorgaben von Herrn Zünder. <lacht> nee, das so. glaube ich nicht. Ja. Das ist von Herrn Zünder, hat die Vorgaben. Und dann schreiben wir auch vor, hier muss Bananenmus rein. Das soll besser sein als die Getriebe. Ja, ja, so. Bananenmus. Hast du Bananenmus da? Ich habe ein paar Bananen. Du ha Bananen hast du, ja, das die, weiß ich. Die können wir da reinmachen. Nee, das machen wir nicht. Doch. Dann nehmen wir SAI 80 GL4 Öl, 350 Milliliter. Nee, jetzt kommt der Kickstarter-Deckel ran. Ja. Äh, Hast du das jetzt umgebogen da? Ja. Gut. Der Kickstarter-Deckel hier. Äh, Öl einfüllen? Oder bist du das nachher mal? So. Da gehört doch gar kein Öl rein. Ne? Och, nur hör doch auf, Andi. <lacht> die, 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 die denken alle, wir sind geistesgestört. So, Andi hat mich ja jetzt ja verlassen. Er ist irgendwie bei Jörg jetzt wieder drüben. Jetzt muss ich das hier erstmal ein bisschen ausprobieren. <lacht> Meine Güte. Ich habe schon mal angefangen. Ja, geht das? Ja. Sehr gut. Oh, das sieht doch schon gut aus jetzt. Ja, ich würde sagen, also wenn wir jetzt hier noch mal ein bisschen mit der Pfeile reingehen, das ein bisschen glatt machen, mhm. und mein Dremel leider nicht mit, dann würde ich sagen, können wir das so lassen, oder? Ja. Ich könnte auch mit dem Finger schleifen, aber da kommt man ja auch nicht rein. Eigentlich reicht das so schon. Ich die soll ja nicht so schnell werden. Doch, die soll schneller werden. Nein. Ja, ganz leicht, so ganz so, so 3, 4 km so. Und an dir vorbeifahren. Das wäre für, wär für mich, ich würde es toll finden. Muss ich ehrlich sagen. Also ich würde mich riesig darüber freuen, wenn es so wäre. Deswegen, äh, Andi, nehme ich diese kleine Kettensägenpfeile, oder was das hier ist. Ja. Und mach das nochmal ein bisschen glatt alles. Passt mir nicht. Doch. Nur das Beste für Herrn Jörg. Ja, das stimmt ja auch. Die hat ja sowieso schon einen besseren Vergaser wie meine. Die wird sowieso schneller sein. Hm, das ist immer schwer zu sagen. Meine ist aber leichter und ich bin auch wieder leichter. Das wird ein Kopf von Kopf werden. Das wird ein Kopf von Kopf werden. Ja. Ihr habt ja quasi das gleiche Update. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Nee, ich habe sogar noch einen Gang mehr. Das hat aber auch nichts zu heißen. Nein, hat nichts zu sagen. Da muss weniger schalten. Aber sie sind an seinen Ritzen ist sehr kurz übersetzt. Ja, da muss wahrscheinlich hier ein Zahn mehr oder zwei mhm. drauf, ne? Aber das sagen wir ihm nicht, ne? Du vielleicht nicht. Aber du, ne? Ich mach doch. Ich, ich will Ihnen das erzählen. Nee, ich sag, will sagst, du hier, sagst du denn auch hier, Andi, wollte dir das nicht sagen? Sagst Nein, du? das mache ich nicht. So gemein bist du denn doch Nein. Nicht. Ich will ihn aber unterstützen. Ja, ich unterstütze ihn doch auch. Ja, 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 was du ja. tust. Du so was, doch nur was ich schon alles investiert habe, eine Lichtmaschine hat er gekriegt, eine neue Kette hat er gekriegt. Ja, ja. Alles Gute. Du Lücken. machst das aber nur so zu einem gewissen Grad. Und wenn das, wenn das Stückchen, das i-Tüpfelchen, das willst du nicht mehr machen, weil du meinst, er könnte an dir vorbeiziehen. Ja, ja. So, und dieses i-Tüpfelchen, das setze ich für ihn. Hm. Wie du siehst. Eigentlich ist es ja auch gemein. Eigentlich müsste ich ja auch mithalten. So. Oh, Andi, wir wissen doch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist er ja langsamer wie du. Das weißt du doch gar nicht. 
Du siehst jetzt schon wieder, du hast jetzt schon wieder Verlustängste. <lacht> Karin. Nee. Hm. Nein, ich, ich glaube, ich baue ihn jetzt schon gleich mal ein Zahn mehr rauf. Hast du noch eins lieb? Ja, ich habe noch welche. Das ist nämlich echt klein. Hast du dein Buch mit? Da können wir mal gucken, was, was normal ist. Wie viele Zähne hast du nicht? Ah, das kannst du sowieso nicht mehr. Das, das, also das muss man immer so ein bisschen gucken. Weil du, die, die ist so kurz übersetzt gewesen, weil er mit Anhänger gefahren ist. <lacht> das kann ich nicht. Ja. Er hat gesagt, ich komme mit dem Anhänger in den Bergen nicht mehr hoch. Nee. Weiß, was ich was er da früher drin hatte, Kartoffeln oder was. Ja, also... Ja. Deswegen hat die an der Anhänger gucken und deswegen haben sie gesagt, die dreht im dritten nicht mehr genug. Da muss ein kleines Ritzel raus. Na, plagt dich das schlechte Gewissen? Ja, ich, das muss ich auch ordentlich. Du kannst doch nicht. Du kannst doch nicht. Na, was nun? So ein Fusch reinbauen. Und wir müssen doch unten zu Tausender unserem, Schleifpapier musst du nehmen. Zu Was? unserem guten Namen stehen. Doch. Ja, den hast du heute schon wieder ruiniert mit deiner ja. Schlagschrauberaktion und mit deinem Bananenmus im Motor. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da gehört Bananenmus ja. so. weißt du was? Schreiben die Kohle. Oh, weißt du, in Afrika, da wo die Bananen wachsen, da wird es ist Wir das haben tatsächlich mal ein Auto Bananen ja. reingemacht. Kennst du die Geschichte? Aua. Oh, da war spät. Aua, oh, der ist tief, du. Da ist und was für ein riesen Eumel. Und dann haben die ja quasi in dem Auto Bananen, also Bananen reingemacht und wollten mal gucken, wie lange der gefährt noch. Das war auch so eine Safari, da hatten die tatsächlich... Und das funktioniert, ne? Ja, Bananenmus ist sehr und gut. Und wenn du da jetzt noch ein bisschen Milch oben reinkriegst, dann hast du einen Bananenshake rauskriegen. Ja, kannst du ja auch ablassen wieder. Ja, so machst du hältst du runter. Oh, alles klar, Zapfen ran. Hm, schmeckt ein bisschen gut. Hm, bestimmt. So, jetzt bauen wir den an. Wenn wir den ein bisschen lösen, können wir den, also den Luftfilterkasten ein Stück nach hinten schieben. Vielleicht brauchen wir das aber auch nicht. Wir schauen mal. Ich probiere das jetzt mal aus. Nee, brauchen wir auch nicht. So, das Rad ist auch drauf. Super. Wir brauchen noch Schellen, ne? So ein bisschen. Für den Vergase, ne? Ja, hast du noch mal rumfliegen? Ich guck gleich mal. So, der ist jetzt fest, der Stutzen. Das passt ja auch eigentlich relativ gut, ne? Mussten gar nicht schleifen, ne? Nö. Nee, Hat er geschnebelt, wa? Alter, Super. 1A. Warte mal kurz. Nicht, dass die Schraube zu lang ist und gegen Gehäuse drückt. Nee, ist aber nicht. Nein, die war ja da drin. Ja. So, gut. Sehr gut. Oh, Scheibe. Wichtig. Und jetzt weiß was? Na? Wir machen jetzt mal Pause. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir gehen nämlich zum Mittagessen. Oh, darf ich mir aussuchen, was ich esse? Ja. Okay. ja. Da gibt es nicht viel. Aber Wieso, was gibt es denn da? Lapskaus. Oh, habe ich eigentlich noch nicht so richtig gegessen. Das sieht aber nicht appetitlich aus. Grünkohl. Grünkohl? Was mit Schnitzel? Schnitzel gibt's immer. Geil, ich liebe Schnitzel. Ohne Scheiß. Also Schnitzel. Ist doch gut für bio <lacht> Ja, ich habe ja schon wieder auch abgenommen. Ach so, hast ja, du schon wieder mal abgenommen? Ja, ne? ja, das läuft schon wieder. Aber oh, dein Renngewicht ist ja wohl noch nicht erreicht. Nein, 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 nein. nein. Da, da bin nee, ich aber dann lass mal los. Ja, so. gut. Die haben nicht so lange auf. Guck mal, ja, wie spät er schon ist. Ja oh, wir müssen los. Spät, spät. Komm. Nee, alles klar, dann lass mal weitermachen. Mit Essen. Der weiße Teufel wartet. Aber das geht gleich weiter. Tschüss. Ja.